è arrivato un bel pacco questo qui bello voluminoso vediamo che cosa contiene allora sembra che ci siano due cose questo è un omaggio di Stan Lure eccolo qui naturalmente il pacco contiene altro ora andiamo a vedere che cos'è questo è un video trovati per voi degli artificiali che mi ha chiesto di provare Stan Lure che costruisce lui artigianalmente tre artificiali, anzi quattro eccoli qua ok svegliamo di che tipo di artificiali si tratta innanzitutto andiamo a vedere che questo è lungo 17,5 cm pesa 28 grammi e c'è un'azione slow sinking quindi stand lure sentite già un rumore vi dovrebbe far capire che cos'è c'è scritto anche a cose adatto in particolare si chiama occhione SS produzione artigianale in resina con armatura passante in acciaio acciaio inox da 1,2 mm adatto in particolar modo al pesce serra barracuda e tutti i predatori di grossa taglia piccole gercate e pause ci spiega anche come utilizzarlo creano un nodo infallibile e catturante contornato dal suono quello che sentiamo interno si consigliano ancorette numero 4 vediamolo un bel long jerk glow in the dark quindi con la lampada OB questo si andrà sicuramente ad illuminare qui nei punti gialli ed eccolo qua 100% handmade questo è costruito in resina, molto particolare la paletta, vedete fa corpo unico con l'artificiale, occhi in rilievo 3D, resinatura fatta molto molto bene e poi vediamo qui c'è il logo di Clip Angler. Questo è un altro omaggio, non l'avevo chiesto a Stan Lure, però molto gradito, quindi lo ringrazio. Bene, questo è il primo, andiamo a vedere gli altri. Il secondo si chiama Malo, lungo 19 cm, range rattling, pesa 28 grammi e azione floating. Corpo in resina pieno con armatura passante in acciaio inox da 1,2 mm e finitura in resina epossidica, popper needle e VTD. Tutto in un unico artificiale. Dai molteplici stili di recupero, la sua forma e il suo peso permettono lanci lunghi e fare la differenza quando i predatori non vengono più attratti dai semplici needle. Si consiglia di armarlo con ancorette del numero 1. Eccolo qua. Sempre un colore molto acceso, naturalmente i colori li ho scelti io. Questo è il marchio di stellure, il nome dell'artificiale. Andiamo ad aprirlo. occhio molto particolare la particolarità di questo artificiale come vedete è che oltre ad avere la classica forma del needle non finisce a punta ma ha praticamente una piccola bocca a mo' di popper quindi la particolarità di questo artificiale come vedete è proprio questa una bocca ampia che naturalmente potrebbe funzionare tipo popper poi vedremo il video dell'utilizzo in mare e che tipo di recupero va fatto cercherò di capirlo anch'io perché ancora non ho mai utilizzato un artificiale con questa caratteristica e questo è il malo questo invece è il ned mini o ned mini 11 cm x 15 grammi questo quindi lo potrò utilizzare anche con le canne da light spinning 
nil di produzione artigianale creato dal legno di samba, quindi totalmente in legno con armature passanti in acciaio da 1,2 mm, un meraviglioso pencil bite che fa la differenza quando i predatori hanno imparato il gioco di altre esche, tanto leggero quanto divertente. Il min ti permette di fare tutto quello che riesci a fare con un nil di dimensioni superiori ma senza stancarti di andare a stuzzicare anche altri predatori. Questa misura a me piaceva molto, l'ho scelta io, proprio per utilizzarlo con attrezzature leggere. A proposito vediamo se c'è scritto qui, no? Eccolo qui, molto particolare, ho preso questo colore naturale perché potrebbe essere notato più facilmente, naturalmente pancia bianca e ottimi riflessi con questa olografia occhi in 3d molto molto ben rifinito terzo e poi qui abbiamo un altro artificiale che serve in questo periodo lungo 11 cm dal peso di 24 grammi azione floating il popper, il popper bubble 110 rs sempre produzione artigianale, questo in resina con armatura passante in acciaio inox da 1,2 mm adatto in particolar modo al pesce serra ma anche a tutti gli altri predatori utilizzabile anche con canne leggere si distingue oltre che per l'azione di pesca per un lancio formidabile tutti artificiali 100% handmade come vedete mi piacciono molto i colori rosso e giallo quelli molto accesi Andiamo a vederlo più da vicino. Ben rifinito anche questo. Una bocca bella ampia. Occhi in 3D. Colorazione molto molto particolare. Quindi sono arrivati questi quattro artificiali di stellure handmade, cercherò di utilizzarli il prima possibile, come vedete coprono gran parte degli utilizzi che consiglio sempre a chi mi chiede quali esche artificiali per iniziare, ci sono le esche di galla e le esche per andare sotto il pelo dell'acqua e un piccolo Needle. questo particolare perché non l'ho mai avuto così piccolo di queste dimensioni andiamo a vedere le misure come facciamo di solito quindi il popper viene indicato come un 24 grammi per 11 cm dalla parte superiore dobbiamo prendere la misura siamo vicinissimi agli 11 cm dovrebbe pesare 24 grammi perfetto 24 grammi e questo è il popper vediamo il mini è 11 cm per 15 grammi perfetto 11 cm vediamo il preso dovrebbe essere 15 precisissimo il particolarissimo needle malo dovrebbe essere lungo 19 cm e pesare 28 grammi perfetto anche questo come vedete si trova perfettamente con la misura vediamo il peso 28 grammi scarto di un, un grammo niente di che andiamo a vedere il jerk il jerk dovrebbe essere lungo 17,5 cm e pesare 28 grammi perfetto 17,5 cm il peso dovrebbe essere di 28 grammi scarto di un grammo ma naturalmente questa non è una bilancia di precisione ma vedete porta 27 28 perché è abbastanza lungo come il needle quindi si potrebbe perdere qualcosa ok quindi quattro nuovi artificiali da testare Molto presto vedrete di questi artificiali 
la prova in acqua e il nuoto e speriamo qualche cattura preparerò una recensione naturalmente nella sezione provati per voi del canale e questi qua sono gli artificiali di Sten Lure